नमस्कार मी महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मध्ये आपला स्वागत आज आम्ही आलेलो आहोत मलखापूर डिस्ट्रिक्ट कोल्हापूरला आणि आम्ही आलेलो आहोत शैलेश नर्सरी विच इज थर्टी फायव्ह एकर्स ऑफ लँड अँड वी हॅव द फाउंडर मिस्टर सुबोध बतास लेट एस हॅव अ चॅट विथ हिम अँड नो द बिगिनिंग ऑफ दिस ब्युटिफुल ग्रीन कार्पेट ओव्हर हॅलो सर हॅलो सर आमच्या प्रेक्षकाला सांगा की तुमची सुरुवात कधीपासून आणि कशी झाली होती मी नाईन्टीन एटी थ्री ला बी एस सी अग्री झालं अँड सिन्स दॅट आय एम इन दिस बिझनेस सुरुवातीला ही बाराशे स्क्वेअर फुटाच्या एका कोपऱ्यामध्ये होती नाव इट इज इन थर्टी फाय एकर्स एकोणीसशे त्र्याऐंशीला आपण ही नर्सरी चालू केली आणि बाराशे स्क्वेअर फुटच्या एका कोपऱ्यामध्ये आपण ही सुरुवात केली आणि आजही पस्तीस एकरमध्ये आपली नर्सरी स्प्रेडवर झालेली आहे इथं आपल्याकडे सहा इंचापासून वीस फूट उंचीचे तीस फूट उंचीचे झाडं रेडीमेड मिळतात म्हणजे आम्ही इन्स्टंट गार्डनिंगचा कन्सेप्ट आपल्या या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये चालू केला असं म्हटलं तर काही वावगं होणार नाही त्याच्यामध्ये तर आपल्याकडे इनडोअर आउटडोअर मेडिसिनल प्लांट्स फॉरेस्ट प्लांट्स ॲव्हेन्यू प्लांट्स डेकोरेटिव्ह प्लांट्स स्पायसेस मेडिसिनल्स अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे हजारो व्हरायटी आपल्याकडे उपलब्ध असतात हे आपण इथे बाहेरून इंट्रोड्यूस करून आपण त्याला इथं प्लांटेशन करतो आणि त्याच्यापासून पुन्हा झाडं तयार करतो आणि ती लोकांमध्ये डिस्ट्रीब्युशन करतो फॅबुलस अँड सर आता आम्ही आहोत इनडोअर सेक्शन ऑफ प्लांट्समध्ये राईट थोडाफार असा तुम्ही उल्लेख करून द्या आमच्या प्रेक्षकांना हां इनडोअर बेसिकली कसं होतं इनडोअर म्हटलं ना तर आपण घरात ठेवायचे पण ठीक आहे घरात ठेवायची झाडंच असतात परंतु त्याला लाईट कमी लागतो इनडोअर याचा अर्थ डायरेक्ट सनलाईट नको इंड डायरेक्ट सनलाईट नको पण त्याला झाडांना उजेड भरपूर पाहिजे असतो आपण जर ती अंधाराच्या ठिकाणी ठेवली तर ती झाडं खराब होऊ शकतात आपल्याला हे समजणार कसं तर आपण जर झाडाकडे लक्ष दिलं तर आपल्याला झाडं काही वेळा डल होताना दिसतात तर त्यावेळेला आपण इंडिकेशन समजायचं की हे झाडाला अजून लाईट पाहिजे मग तुम्ही ते झाड पोर्चमध्ये किंवा जिथं जादा लाईट आहे अशा ठिकाणी ते झाड तुम्ही शिफ्ट करू शकता सुभाष सर इकडे आम्हाला खूपच व्हेरायटी दिसत आहे प्लांट्स तर असं कोणी व्हेरायटी किंवा रेड स्पीशीज याचा उल्लेख आमच्या प्रेक्षकाला करतो ओके आपल्याकडे इनडोअर आउटडोअरच्या भरपूर व्हरायटीज मी अबाउट मोर दॅन थाउजंड व्हरायटीज आहेत त्याच्यामध्ये काही रेअर व्हरायटीज पण आपल्याकडे आहेत जसं लाईक हे बघा हे जे आहे हे स्पॅनिश मॅच म्हणतात त्याला हां तर हे वाळल्यासारखं दिसतं परंतु इथं हे लाईव्ह आहे आणि हे असंच खाली वाढत जातं हे झाड आणि हे ॲटमॉस्फिअरमधलं मॉइश्चर ॲब्झॉर्ब करून हे त्याचं झाड वाढत असतं हे त्याच्याप्रमाणे आपल्याकडे आपल्याला बघायला मिळेल की पिचर प्लांट आहेत की जे आपले इन्सेक्ट खातात आणि त्या झाडांचं फूड जे आहे ते इन्सेक्ट आहेत आपल्याला बघायला मिळेल हे हे जे आहे ते स्टॅग हॉर्न फर्न आहे याची जे पानांचे जे शेप आहे हा स्टॅगच्या हॉर्न सारखा आहे म्हणून याला स्टॅग हॉर्न फर्न म्हणतात आणि इट इज अ व्हेरी युनिक ग्रोनअप प्लांट आणि हा जे लावलेला आहे आम्ही हे ट्री फर्नच्या खोडामध्ये ट्री फर्न म्हणून एक फर्नची एक स्पेशीज आहे आणि त्याचे जे झाडाचं खोड असतं त्याच्यापासून हे आपण पॉट बनवलेलं आहे आणि त्या पॉटमध्ये ह्याचं प्लांटेशन केलेलं आहे याचं पर्पज एक आहे की ह्याच्यामध्ये मॉइश्चर रिटेन होतं आणि हे ह्या झाडाला ह्यांना फर्न्सला मॉइश्चर लागतं आणि त्याच्यामध्ये चांगले ग्रो होतात म्हणून ते त्याच्यामध्ये लावले आणि हे कधी सडत नाही ब्युटिफुल याच्यामध्ये खूप दोन तीन व्हरायटीज असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला जसं बघायला मिळतील ही एक व्हरायटी आहे त्याच्यानंतर ही छोट्या पानांची एक आहे व्हरायटी अशा दोन तीन चार व्हरायटीज असतात त्याच्यामध्ये आणि वन ऑफ दी रेअर अँड कॉस्टली प्लांट्स आहे ह्याच्यामध्ये ह्याचं जे प्रोडक्शन जे होतं तर ते स्पोर्ट्सनी प्रोडक्शन होतं याचं यू विल फाईंड दिस हे स्पोर्ट्स आहेत आणि हे स्पोर्ट्स जमिनीत पडून जिथं मॉइश्चर जास्ती असतं हाय अल्टिट्यूड आणि मॉइश्चर हाय मॉइश्चरच्या ठिकाणी हे स्पोर्ट्स पडले तर त्याचे जर्मिनेशन होतं आणि त्याच्यापासून प्लांट तयार होतं किंवा सकरणी पण असं तयार होतं ह्याच्या हे जे इथे जे दिसतंय आपल्याला इथे सकर हा जो दिसतोय तर ते सकरणी पण ह्याचं प्रोडक्शन होतं मल्टिप्लिकेशन होतं 
आणि ह्याचं जे हे हे फ्रॉन्ट्स आहेत आणि ह्याला हे त्याचं प्रोटेक्टिव्ह कवर आहे हे त्याचं जे हे दिसतं हे ड्राय झालेलं हे इनिशियली हे ग्रीन असतं नंतर हे असं ड्राय होतं दिस इज अ इनडोअर व्हरायटी फुल्ली इनडोअर आणि हे फक्त जास्ती मॉइश्चरच्या ठिकाणी ग्रो करू शकतो आपण हा तुम्ही ड्राय प्लेस ला हे मॉइश्चर मेंटेन होऊ शकणार नाही आपल्याला ह्या याच्यामध्ये वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहेत इनडोअरच्या व्हरायटीज काही पॉट प्लांट्स आहेत हे फिलाडेंड्रॉन्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे यात कलरफुल फिलाडेंड्रॉन्स आहेत काही म्हणजे पानांचे विविध प्रकार आहेत याच्यामध्ये आणि कलर्स पण आहेत हा मल्टी कलर फिलाडेंड्रॉन पिंक प्रिन्स म्हणून आहे हा फिलाडेंड्रॉन मुनशाईन आहे बुशी वाढतो हा आणि तो फिलाडेंड्रॉन एमराल डायरे एमराल रेड आहे फिलाडेंड्रॉन ब्लॅक प्रिन्स आहे वेल सर वी हॅव ऑल्सो हर्ड दॅट यू हॅव अ व्हेरी रेअर स्पीशीज विथ इज इन्सेक्ट ईटिंग प्लांट्स अँड आय एम व्हेरी क्युरियस टू नो मोर अबाउट इट वेअर इज इट प्लीज या सी दिस इज द पिचर प्लांट दॅट इज इन्सेक्ट ईटिंग प्लांट इट इज कॉल्ड पिचर प्लांट अँड सी दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लिफ इट इज मेड फॉर इन ईटिंग इन्सेक्ट वेन इन्सेक्ट गोज इन साइड इट इट कुड नॉट कम आउट बॅक आउट and uh, it is digested by this plant i see okay and it is the food of this plant acha insects are the food of this plant but they are very really pretty looking also yeah. look it wise. it looks pretty also yes, yes it looks pretty also and it cleans the atmosphere too around yeah. it's pretty good The nursery looks even prettier with the foggers on. So let us know more about the manuring and the, uh, the caretaking of the plants from Mr. Subodh. Hello, the water that we have given in the foggers, we call the misters. And we have automation, semi-automation. We have a central water supply system. And we have all the water in the walls. We have all the water in the walls. We have all the water in the walls. सगळीकडे पाणी देत असतो आणि फर्टिगेशन हा जो आमचा पूर्वी खूप टीडियस होता आम्ही म्हणजे मॅन्युअली देत होतो परंतु आता आम्ही ते फॉगर्स म्हणजे जे पाईपमधूनच देतो त्यामुळं ॲट अ वन डे आम्ही एकाच दिवशी सगळ्या संपूर्ण नर्सरीला आम्ही फर्टिगेशन करू शकतो पस्तीस एकरमध्ये अदरवाईज पूर्वी आम्हाला हे सगळं फर्टिगेशन करायचं म्हणजे खूप टिडियस काम होतं बिकॉज मॅन पॉवर वॉज सेव्हिंग ऑफ द मॅन पॉवर इज देअर ऑल्सो आणि इवन फर्टिगेशन ॲट अ वन डे इन ऑल एज पूर्ण नर्सरीला एका दिवसात आपण सगळं फर्टिगेशन करतो अँड हाऊ अबाउट दॅन्युअर त्याला वेगवेगळे मॅन्युअर्स आहेत सोल्युबल मॅन्युअर्स आम्ही पाण्यातून जे देतो ते वॉटर सोल्युबल्स असतात हंड्रेड पर्सेंट वॉटर सोल्युबल्स जे असतात ते वेगवेगळ्या प्रकारचे जसं की बारा एकसष्ट झिरो झिरो बावन चौतीस किंवा एकोणीस 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 अशा विविध प्रकारचे फर्टिल केमिकल फर्टिलायझर्स आहेत आणि काही ऑर्गॅनिक सुद्धा म्हणजे जस्ट लाईक आम्हीच बनवलेलं एक समरस नावाचं एक ऑर्गॅनिक खत आहे ते आम्ही पाण्यातून देत असतो ज्याच्यामुळं 
मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी खूप वाढते आणि त्याच्यामुळे झाडांची वाढ चांगली होती जमिनीमध्ये मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी वाढली पाहिजे आणि त्याच्यामुळे कीड किंवा रोग पण कंट्रोल होतात आणखीन झाडांची वाढ पण होते गुड यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी मध्ये आम्ही बघितले वेगवेगळे प्रकारचे प्लांट्स इन्सेक्ट प्लांट्स आणि भरपूर प्लांटचे स्पीशीज तर अती आता आम्ही आलेलो आहोत ग्रीन हाऊसचे बाहेर आणि ग्रीन हाऊसचे बाहेर पण तुम्ही उपयोग केलेला आहे सर लँडचा हे काय आहे नक्की आमचे प्रेक्षक नॉर्मली कसं आहे की आपण ग्रीन हाऊस किंवा आपली रेग्युलर जी जागा आहे ती आपण त्या पद्धतीने म्हणजे ग्रीन हाऊसची जागा त्या ग्रीन हाऊस केल्यानंतर त्याच्या आतली जागा त्या योग्य पद्धतीने वापर करत असतो परंतु ग्रीन हाऊसच्या बाजूला आजूबाजूला ज्या जागा असतात की ते प्लॉट वेडे वाकडे असल्यामुळे त्या जागा त्या ग्रीन हाऊसमध्ये घेता येत नाहीत ती जागा फुकटच पडून असते वेस्ट लँड असते तर हे सगळं करत असा ही दृष्टी आमच्याकडे ही वेस्ट लँड आहे आम्हाला पूर्वी समजत नव्हतं परंतु आम्ही एका आमच्या एक आमचा ग्रुप आहे टी एल सी ग्रुप आहे त्यामध्ये आमच्या सरांनी आम्हाला बागवे सरांनी आम्हाला शिकवलं की वेस्ट म्हणजे काय आहे कशाला वेस्ट म्हणायचं आपण तर ते लॅ मटेरियल वेस्ट असेल टॅलेंट वेस्ट असेल किंवा लँड वेस्ट असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे वेस्ट असतात तर त्यामधलं हे एक लँड वेस्ट आमचं होतं मग आम्ही ज्या वेळेला त्या दृष्टीनं बघायला लागलो त्याच्याकडे तर आमच्याकडे इथं आता आपण बघायला हा इथं आपण जिथं उभ्या आहोत तर ही जागा ही वेस्ट लँडच होती मग इथं आम्ही आता मदर प्लांटेशन लावून ह्याच्यातून अगदी खूप मोठ्या प्रमाणावर आम्हाला ह्याच्यातून उत्पादन मिळणार आहे हा कल्टिवेट केलेली आहे आणि ह्याच्यातून आपल्याला खूप मोठं आणि चांगलं उत्पादन मिळते आणि त्याच्याच कडेला आपण बघतोय तिथं गवत आणि हे वाढलेलं आहे तर त्या बाजूला तो जो बांध आहे तो आम्ही काउंट केला आता आम्ही ज्या वेळेला हे लक्षात आलं आमच्या तेव्हा आम्ही काउंट केला तर तो जवळजवळ नऊ गुंठ्याचा बांध आहे नऊ गुंठ्या वापरे असे आमच्याकडे बरेचसे बांध आहेत आणि ही आम्हाला दृष्टी त्यात मिळाली आणि हे आम्हाला आयडेंटिफाय झाली की हे आपलं वेस्टेज आहे आणि जर आम्ही ह्या पद्धतीनं आता हे जे कल्टिवेट केले तसं तो बांधी आम्ही जर कल्टिवेट केला त्या पद्धतीनं तर आपल्याला त्याच्यातून तेवढ्या मल्टिपलमध्ये उत्पादन मिळणार आहे आणि ती नाहीतर वेस्टच जागा आहे ते बांध आपण कल्टिवेट करू शकत नाही व्हेरी व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस थॉट ऍक्च्युली
let's to know more about this kind of a plant please tell our audience what is this this is the strangelidon okay and this is the fruit of this strangelidon okay. this is the creeper creeper okay. yeah it's the live plant and uh, this flower this is the inflorescence of this plant okay it's a very nice one it just looks like an imitation one it doesn't look like a real it's one real. it's so very it's, real yeah it's a very real one yes. and very nice plant yes, and these good plants good. are available with us yes very okay good. We have many other varieties also. Okay. Like this, we I will show you uh -huh. some other varieties also. Hey, Amarsia nobilis hai. So one of the outstanding flowering plant in the world. Okay. And it's very difficult to propagate also. Oh, yes. You can see this the flowers of this uh, plants. Very orange, gives, pinkish uh, kind of. It, a... it is a orchid like flowers, uh -huh. pendulous flowers, uh -huh. and it gives. To, it is the uh, uh, newly uh, just started of the flowering. Acha. It gives number of flowers uh -huh. just like that. It is the emerging birds ah, yes, there are, yes, yes, and yes, yes. It, it will bloom full. This tree will bloom with this flowers. Oh, how beautiful it must be! When I it mean. blooms fully, huh. it looks very nice. Oh it's yes, a, and very rare. It's a heavenly plant. It's a very rare and it's a heavenly plant. Yes, it is. Yes, it is. known and also seen the various species and the rare species over here let us know more about the usps related to the nursery yes sir yes um amche ji usp hai te developed plants lokanchi garaj olkhun ki aaj lokanna thambayla vel nahi lokanna aaj ready made sagle goshti pahije ani वो चार वर्ष पांच वर्ष थाम रिजल्ट गार्डन मध्य जर मिलना तो वे लोक आज नहीं है तर आज लोक पैसे खर्च करना चीज कैपैसिटी निर्माण है हे सग गोषी लक्षा घेन आम डेवलप्ड प्लांट्स तैयार कराला सुरुआत डेवलप्ड प्लांट्स ही अपनी यूएसपी है तो हेचे अपने क्या वेरी है अगली वीस के पंच फूट उंचीपर्यंत अपन रेडीमेड झाड़े देतो की जी झाड़े तुम्ही आज लावले की तुम्हाला चार वर्ष पाच वर्षाचा इफेक्ट आज एका दिवसात इमिजिएट मिळू शकतो 
आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये मेंटेनन्सची कॉस्ट जी येते चार वर्ष मेंटेनन्स करायची असेल तर त्याच्यापेक्षा आज जे आम्ही ज्या ज्या प्राईसमध्ये आपल्याला झाड देतो त्याच्यापेक्षा जास्त प्राईस आपल्याला पे मोजावी लागते परंतु ती प्राईस आपण जी मोजा जो फ्रॅक्शनमध्ये तुकड्या तुकड्यात मोजत असतो रोजच्या रोज मोजत असतो म्हणून आपल्याला लक्षात येत नाही इथं फक्त तुम्ही एका वेळेला तुम्हाला पैसे द्यावे लागतात परंतु तुम्हाला त्याचा सर्वायवल रेट चांगला मिळतो तुम्हाला एका दिवसात इमिजिएट इफेक्ट मिळतो म्हणजे चार पाच वर्षाचा इफेक्ट तुम्हाला एका दिवसामध्ये मिळतो आणि तुम्हाला जे सॅटिस्फॅक्शन पाहिजे असेल ते तुम्हाला लगेच मिळू शकतं म्हणून आज ही डेव्हलप्ड प्लांट लोकांच्यातून खूप मोठ्या प्रमाणावर मागणी आमच्याकडे यायला लागलेली आहे ट्रीज हा अँड एनी स्पेसिफिक पीपल आर डिमांडिंग मेनी मोर स्पेसिस नॉट अ सच स्पेसिफिक बट दे रिक्वायर डेव्हलप्ड प्लांट्स ओनली दे डोंट हॅव अ टाईम सो दे नीड रेडीमेड प्लांट्स इन अ गुड कंडिशन विथ गुड फॅशन विथ गुड हेल्दी ग्रोथ झाड लिग्नम व्हायटे म्हणून आहे ह्याला ग्वायकम पण म्हणतात आणि ह्याची स्पेशलिटी असं आहे की दिस इज द डेन्सेस्ट वूड इन द वर्ल्ड आणि इट इज व्हेरी स्लो ग्रोईंग आणि ह्याचा फर्निचर आणि हे जे खूप अतिशय सुरेख होतं आपली स्पेशालिटी डेव्हलप प्लांट्समध्ये आहे आपण काही डेव्हलप प्लांट्समध्ये फ्रूट प्लांट्स पण आपण डेव्हलप रेडीमेड फ्रुटिंग साईज बनवतो त्याच्यामुळे कस्टमर्स इथून झाडं गेल्यावर इन्स्टंटली लगेच त्याचा फ्रुट्सचा आणि ह्याचा एन्जॉय करू शकतात फ्रुट्स एन्जॉय करू शकतात आयदर मग नाहीतर मग लहान फळ झाडं मोठी करण्यात आणि त्याच्यात खूप टाईम वेस्ट जातो तर हे इन्स्टंट रेडीमेड फ्रूट प्लांट्स आहेत तर हे मोसंबीचं झाड आहे आणि हे आता तुम्ही बघू शकता की हे मोसंबी लागलेले आहेत हा इथून सगळा पाम ट्रीजचा सेक्शन चालू होतो आपल्याकडे जवळजवळ एक वीस ते पंचवीस टाईपचे पाम आहेत आणि वेगळ्या वेगळ्या साईजमध्ये आहेत अगदी लहानपासून अगदी फुल डेव्हलप आठ ते दहा वर्षाचे डेव्हलप झाडंसुद्धा पाम्समध्ये अवेलेबल आहेत त्यामुळे तुम्ही कोणत्याही साईजमध्ये कोणतीही व्हरायटी तुम्हाला अवेलेबल होऊ शकते
तुम्ही बघितलेलं आहोत की तुमच्याकडे मोठे ट्रीज आणि प्लांट सुद्धा आहेत तर इकडे पण तुमच्याकडे व्हरायटी ऑफ प्लांट्स आहेत तर त्यांच्यापेक्षा हे कसं वेगळे आहे आपण मग अशी जे पाहिले ते डेव्हलप्ड प्लांट्स पाहिले पण त्याच्या पुढे जाऊन लोकांची आता मागणी अशी आली की आम्हाला कॅनॉपीवाली झाडं पाहिजेत निसर्गामध्ये जसं झाड असतं तसं तयार झाड आम्हाला द्या की त्याच्यामुळं कसं आहे की तुमच्या जागेची व्हॅल्यू वाढते सपोज एखादी टाउनशिप आहे तिथं टाउनशिपमध्ये तुम्ही जर अशी रेडीमेड कॅनॉपीवाली झाडं लावली की एका रात्रीमध्ये तुम्हाला संपूर्ण त्या जागेचं चित्रच बदलून टाकण्याची क्षमता ह्या झाडांच्यामध्ये आहे की विथ झाड प्लस त्याला ब्रँचिंग फ्लावर्स काही वेळेला फ्लावर्स पण असतात झाडावरती पण भरपूरशी अशी भरगच्च पानांनी आणि यांनी फुलं फुलांनी असं भरलेलं झाड आणि त्याला ब्रँचेस वगैरे असं निसर्गामध्ये आपण जी झाडं तयार झाडं पाहतो तशा प्रकारची झाडांची लोकांची आता मागणी यायला लागले आणि त्या प्रकारचे आम्ही आता ही झाडं बनवायला लागले होते आपल्या काही युनिक व्हरायटीज पैकी आणि काही रेअर व्हरायटीज पैकी हे काय हे रुद्राक्षाचं झाड आहे आणि हे काही रेअर व्हरायटीजमध्ये सुद्धा रुद्राक्षाची झाडं काही काय खूप लिमिटेड मिळतात त्यामुळे खूप रेअर आहे सर हे नक्की काय आहे आमच्या प्रेक्षकाला उल्लेख करून द्या हे आहे शेततळे आणि ह्याची कन्सेप्ट अशी होती की आमच्याकडं मी हे पंचवीस वर्षापूर्वी बनवलं पहिल्यांदा आणि मला असं वाटतं की मी महाराष्ट्रात किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात तरी किमान हे प्रथम आमच्याकडेच बनवलं मी प्रथम त्याच्यापूर्वी कोण ब खाजगी स्तरावर कोणी बनवलेलं नव्हतं त्यावेळेला कोकण कृषी विद्यापीठ दापोलीमध्ये मी पाहिलं होतं आणि त्याच्यानंतर हे सगळं आपल्याकडेच आहे म्हणजे खाजगी क्षेत्रामध्ये हे पहिलं आपलं शेततळ आहे आणि त्यावेळेला आमच्याकडे नदीला उपसाबंदी असायची नऊ दिवस पाणी मिळायचं नाही आम्हाला आणि नऊ दिवस आठ दिवस पाणी चालू असायचं मग त्या नऊ दिवसामध्ये आम्हाला रोज किमान एक लाख लिटर पाण्याची गरज असायची आता ही पाण्याची गरज भागवण्यासाठी आम्ही हे शेततळं करण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळेला आणि बारा लाख लिटरचं हे मी शेततळं बनवलं आणि त्यातून आम्ही रोज एक लाख लिटर आणि तीन लाख लिटर बफर स्टॉक असं हे बारा लाख लिटरचं मी शेततळं पंचवीस वर्षापूर्वी हे बनवलं आणि आजही ते चांगल्या स्थितीमध्ये चालू आहे इथं शेततळ्याचा आता सध्या आम्ही जो वापर करतो तर इथं हे सेंट्रल वॉटर सप्लाय सिस्टम आहे आमची इथं समोरच आमचं हे जे दिसतं हे पंप हाऊस आहे इथं सर्व ऑटोमॅटिक सिस्टम बसवलेले आहेत आणि इथून सगळं प पाणी लिफ्ट होतं आणि ड्रिप इरिगेशनद्वारे आणि मिस्टर्स फॉगर्सद्वारे सगळ्या नर्सरीमध्ये पाणी सर्व झाडांना दिलं जातं त्यामुळं पाण्याची पण बचत होते आणखीन लेबरची खूप मोठ्या प्रमाणावर बचत होते आणि हे सगळं जे पस्तीस एकरातली नर्सरी आहे ही ह्या ऑटोमेशनमुळे आम्ही मेंटेन करू शकतो सुपर थॉट अँड अ व्हेरी ब्रिलियंट आयडिया टू ऍक्च्युली सप्लाय द वॉटर टू ऑल ओव्हर द नर्सरी ऑफ सच अ बेग एकर प्लेस आता इथून हा सगळा मोठ्या फळझाडांचा सेक्शन चालू झाला आहे ह्या बाजूला आपल्याकडे वेगळे वेगळे मोठ्या फळझाडांचे सेक्शनमध्ये मोठ्या मोठे नारळ मोठ्या आंब्याच्या व्हरायटीज मोठ्या नारळाच्या व्हरायटीज इकडे काही मोठ्या जामच्या जाम पेरू लिंबू फणस ह्याच्यामध्ये सगळे डेव्हलप्ड म्हणजे फ्रुटिंग साईज फळझाडं आहेत आपण इथं काही झाडांना फळ फळं लागलेली सुद्धा बघू शकतो आणि ह्याचे बेनिफिट्स काय आहेत की ह्याला फ्रुटिंग सेज असल्यामुळे घरी गेल्यावर तुमच्या किंवा तुमच्या फार्ममध्ये लावल्यावरती तुम्ही इमिजिएट ह्याचे फ्रुट्स एन्जॉय करू शकता तर इथे तुम्ही व्हाईट जाम आहे वरती हा जो दिसतो तो व्हाईट जाम आहे आता इथे जस्ट इथे फ्रुटिंग व्हायला चालू झालं आहे आणि आता हे फ्रुटिंग साईजच आहे तिथून पुढे आता हे ही जी साईज आहे झाडांची ही रेडीमेड आता फ्रुट्स घ्यायसाठी तयार झालेली आहे 
आता हा पेरू आहे लखनऊ पेरू आणि ह्याच्यामध्ये आता तुम्ही बघू शकता की इथं फळाला सुरुवात झालेली आहे म्हणजे लहान लहान फळं लागायला चालू आहेत आणि आता इथून पुढे हिला कंटिन्युअस फळं लागायला चालू होतील ही रेग्युलर डेव्हलप्ड झाड फळ झाडांमधली आपलं सेक्शन आहे uh well so we have seen various uh, fruit plants but uh, if we talk about uh, shailesh nursery uh, big fruit plant section yeah. uh, how different would it be please tell our audience purvi ashe concept hote ki jhad ajobani lavaycha ani phal natwani khayche aaj to zamana badallela hai ani aaj lokanche ashe hai ki mi jhad lavnar ani mi phal khanar ani he concept आपण पकडून हा धागा पकडून आपण लोकांना ही रेडीमेड प्लांट्स येतोय ही आपण पाहाल तर इथं तुम्हाला झाडा एवढं मोठं भरगतच पानाने भरलेलं फ्रा खूप फांद्या असलेलं आणखीन हे चांगलं फ्लावरिंग झालेलं फळं द्यायला लागलेलं झाड आपण पाहताय तर हे आज आपण लावायचं आणि आज ह्याच वर्षी लावायचं आणि ह्याच वर्षी आपण फ्रुट्स त्याचे घ्यायचे अशी आपण ही झाडं लोकांसाठी आता अवेलेबल करून दिलेली आहेत याच्यामुळे लोकांना आपण लावायचं आज आणि आज ह्या वर्षी लावायचं आणि ह्याच वर्षी फळं घ्यायचे त्याचा आनंद घ्यायचा ही संधी उपलब्ध झालेली आहे आणि अशा प्रकारची हजारो आम्ही झाडं तयार केलेली आहेत ही मोठी आंब्याची आहेत नारळाची आहेत चिकूची आहेत पेरूची आहेत फणस आहे जांभूळ आहे पफनस आहे रामफळ आहे सीताफळ आहे लिंबू आहे पेरू आहे विविध प्रकारची झाडं आम्ही इथं तयार करतोय अशा असे रेडीमेड एकदम की जी तुम्हाला एका वर्षातच फ्रुट्स इथे हा नारळ आहे आणि आता हा नारळ आपण जवळजवळ एक दहा ते पंधरा फुटाच्या हाईटचा आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपली स्पेशालिटी असं आहे की हा आता रेडीमेड आता फ्रुटिंग साईज झाला आहे आणि ह्याचं स्टेम तुम्ही बघू शकता की ह्याचं स्टेम पण आता हळूहळू सुटायला लागले त्यामुळे आता हा जवळजवळ चार ते पाच वर्ष वयाचा आहे आता जे लहान फळं दिसत आहेत ते रुद्राक्षाची फळं आहेत आणि रुद्राक्षाची फळं बेसिकली विंटर सीझनमध्ये लागतात बेसिकली हे नॉर्दन रिजनमधलं प्लांट आहे पण आपल्याकडे सुद्धा ह्याची फ्रुटिंग झालेलं आहे आता नक्की प्रत्येक यशस्वी माणसाचे पाठीमागे एका यशाच्या मंत्र असतात तर नक्की तुमच्या यशाचा मंत्र काय आहे खर तर आमचे सर्व जो स्टाफ आहे आमचा हा आमच्या यशात ह्यांचा खूप मोठा सहभाग आहे असं मला म्हणावं लागेल पहिल्यांदा नंतर माझे मिसेसनी मला खूप मोठी मोलाची साथ दिलेली आहे इथे खूप अडचणीमध्ये आम्ही इथं राहिलो असून सुद्धा म्हणजे गावापासून दूर राहून आम्ही इथं काम केलं त्याच्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा मोलाचा सहभाग आहे आणि 
कोणतंही यश तुम्हाला मिळवायचं असेल तर त्याला सातत्य पाहिजे प्रामाणिकपणा पाहिजे आणखीन चिकाटी पाहिजे हे जर तुम्ही ठेवलं तुमच्याकडे तर कोणत्याही प्रकारचं कोणतंही केवढंही मोठं तुम्हाला यश मिळू शकतं असं मला वाटतं माझा शेवटचा प्रश्न असा आहे की लोकांना एक मत तयार केलेलं आहे की मराठी माणूस हा बिझनेस करू शकत नाही आज आम्ही बघतो एक यशस्वी मराठी माणूस तर नक्की तुम्ही काय मेसेज देणार लाडका संदेश किंवा आपल्या मराठी बांधवांना माणूस जन्मदाच काय असं घेऊन येत नाही की मी करू शकतो किंवा करू शकत नाही प्रत्येक माणसामध्ये कॅपॅसिटी असते मोठं काम करण्याची कॅपॅसिटी असते फक्त त्यांना ते स्वतःच्या मनानं ठरवायला पाहिजे की मी हे करू शकतो ते जर तुम्ही ठरवलं की मला काहीतरी करायचं आहे मला स्वतःचा उद्योग करायचा आहे मला काहीतरी मोठं करायचं आहे आणि मोठी दृष्टी ठेवून जर काम केलं तर तुम्ही तुमच्या कामामध्ये नक्कीच यशस्वी होणार असं मला वाटतं आपण आता चर्चा करूया शैलेश नर्सीचे फ्युचर मॅन द फ्युचर जनरेशन मॅन मिस्टर अंगदजी आणि जाणून घेऊया की त्यांचे भविष्याची योजना नक्की काय आहे थँक्यू बेसिकली आता नर्सरीमध्ये आम्ही मेजर वर्क आता मॅन्युअल आहे तर आम्ही मोर ऑटोमेशन अँड मोर मेकनाइज सिस्टीम आम्ही इन्कॉर्पोरेट करायचं प्लॅनिंग आहे त्याचबरोबर शैलेश नर्सरी आम्हाला फ्युचरमध्ये डेव्हलप्ड प्लांट्समध्ये सप्लाय करणारी ऑल ओव्हर इंडियामध्ये लिडिंग नर्सरीमध्ये आम्हाला यायचं आहे आणि त्याचबरोबर आम्ही शैलेश नर्सरी बरोबर नर्सरी बरोबर फार्मिंग बरोबर आम्ही ॲग्रो टुरिझम हा एक कन्सेप्ट आम्ही डेव्हलप करायचं प्लॅनिंगमध्ये आहे शैलेश नर्सरीची स्टाफ स्ट्रेंथ आहे शंभर माणस तर चला आता जाणून घेऊया की त्यांचं काय मत आहे शैलेश नर्सरी बरोबर नमस्कार सर नमस्कार गेली तीन वर्ष झालं मी शैलेश नर्सरीमध्ये काम करतोय तर यापूर्वी जिथं मी कामाला होतो त्यापेक्षा इथं येऊन मला काम करायला खूप आनंद मिळतोय आणि खूप समाधानी वाटतंय मला तर आमचे सर आहेत सुबोध मिंगाडे सर आमचे अंगद सर सुद्धा आहेत तर आम्हाला वेळोवेळी ते मार्गदर्शन करत असतात कुठल्याही प्रकारची इथं आम्हाला अडचण आली तर ते आम्हाला मार्गदर्शन करत असतात सॅलरीबद्दल बोलायचं झालं तर कामाच्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे जसजसं आम्ही कामामध्ये इन्क्लुडिंग करेल तस तसे आमचे पगारवाढ वगैरे वेळच्या वेळी केली जाते वेळच्या वेळी आम्हाला बोनस दिला जातो आम्ही कामगारांमध्ये विविध योजना योजना राबवल्या जातो सांस्कृतिक कार्यक्रम आम्ही इथं राबवला जातो आणि कामगारांमध्ये अतिशय खेळीचं वातावरण असतं आहे आणि आम्हाला भरपूर आनंद वाटतो इथं काम करायला अतिशय सगळे आम्ही घरातलं एक आमचं हे शैलेश नर्सरी म्हणजे आहे की आमचं कुटुंब आहे आणि एक परिवार आहे असं आम्ही सगळेजण मानतो महत्त्वाचं आमचं म्हणजे आता पुढचं विजन असं आहे की आम्ही आता जवळजवळ एक मागील तीस वर्षात जर पाहता नर्सरी जर बघितली तर अतिशय एक एक एकरात किंवा दोन एकरात होती पण आता जर बघे बघायला गेलं तर तीस पस्तीस एकरामध्ये ही आमची नर्स नर्सरी डेव्हलप्ट झालेली आहे आणि ह्याच्यामध्ये जर बघायला गेलं तर कामगारांचा अतिशय मोलाचा वाटा आहे सगळेजण आधी अतिशय आम्ही मिळून मिसळून काम करत असतोय तर आता आमचा एकच विजन आहे की येत्या एक दहा ते पंधरा वर्षात तर आता महाराष्ट्रातली आम्ही तरी म्हणतोय की महाराष्ट्रातली आम्ही आमची एक नंबरची नर्सरी आहे अतिशय आमची झाडं वगैरे जर बघितलं तर डेव्हलप्ड आहेत अशी झाडं तुम्हाला जर बघितलं तर कुठंच बघायला मिळणार नाहीत तर आम्ही म्हणजे आमचं स्वतःचं मतच आहे असं की अतिशय डेव्हलप्ड झाड आम्ही इथं तयार करून कमीत कमी रेटमध्ये कशी देता येईल ग्राहकांना आणि ही हा महाराष्ट्र आणि एव्हाना हा भारत आहे तो आम्ही कसा सुंदरमय आणि हिरवळ करू शकतोय हे आम्हाला जगाला दाखवून द्यायचं आहे एव्हाना भारताला दाखवून जायचं आहे आणि येत्या दहा वर्षात आम्ही असं विजन ठरवलंय की मोठीत मोठी झाडं तयार करून या भारताला किंवा या जगाला आम्ही हिरवळ करून टाकायचं आहे असा आमचा निश्चय आहे जय हिंद जय महाराष्ट्र Thank you all for giving us your valuable time. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. Okay, thank you. Thank you. Thank you.